வென்று காட்டு உங்களை அன்போர் வரவேற்கிறது வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளில் இந்திய தேசிய இயக்கம் என்ற பகுதியிலிருந்து என்னென்ன பகுதிகள் படிக்க வேண்டும் அதாவது இந்திய தேசிய இயக்கம் என்கிற ஒரு பாட திட்டத்தின் கீழே என்னென்ன நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்திய தேசிய இயக்கம் பல பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம்னு ஏதோ ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க போல அந்த இயக்கத்தை பற்றி படித்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனால் அது தவறு அதாவது சுதந்திரத்திற்காக பாடுபட்ட என்னென்ன மாதிரியான இயக்கங்கள் இருக்குது எந்தெந்த தலைவர்கள் வந்து அதுக்கு தீவிரமாக செயல்பட்டாங்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் தொகுத்து படிக்கிறது பேர் தான் நம்ம இந்திய தேசிய இயக்கம் நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அதுதான் இந்திய சுதந்திர போராட்டம்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்படி சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் அதாவது நம்ம முன்னாடியே வரலாற்று பாடம் பார்த்தோம் இல்லையா பண்டைய வரலாறு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இடைக்கால இந்திய வரலாறு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஐரோப்பியர் வருகை பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஐரோப்பியர் வருகையில் ஐரோப்பியர்கள் கீழே தான் நம்ம நாடு வந்து அடிமைப்பட்டு கிடந்துச்சு இல்லையா ஃப்ரெஞ்சுக்காரன் நம்ம மட்டும் அடிமைப்படுத்தியிருந்தாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர் அதிகபட்சமாக அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட இருந்து நம்ம சுதந்திரத்தை பெறுவதற்காக போராடிய வரலாற்றை பற்றி தான் இந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதுதான் இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படிங்கிற பாடத்துக்குள்ளே அடங்கியிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதிகபட்சமாக ஆங்கிலேயர்களுக்கும் நமக்குமான அந்த விடுதலை போராட்டத்தை பற்றியான பாடங்கள் தான் இதில் உள்ளடங்கி இருக்குது சரி அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் ஒன் மூணு தேர்வுகளில் தான் நம்ம அதிகமாக நம்ம எழுதுறதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டுருக்கோம் அதுபடி குரூப் ஒன்றுக்கும் குரூப் டூவுக்கும் சிலபஸில் அந்த பாடத்திட்டத்தில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஒரே பாடத்திட்டம் தான் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா என்னென்னு தெரியல ஆனால் குரூப் ஃபோர் தேர்வில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாடத்திட்டம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஒன்னோட பாடத்திட்டத்தை பார்ப்போம் அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் தேசிய மறுமலர்ச்சி ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்கு எதிரான தொடக்க கால எழுச்சிகள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தலைவர்கள் உருவாகுதல் பி ஆர் அம்பேத்கர் பகத்சிங் பாரதியார் வாவு சிதம்பரனார் ஜவஹர்லால் நேரு காமராசர் மகாத்மா காந்தி மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தந்தை பெரியார் ராஜாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மற்றும் பலர் இவங்களை பற்றியெல்லாம் படிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை போராட்டின் பல்வேறு நிலைகள் அகிம்சை முறையின் வளர்ச்சி மற்றும் புரட்சிகர இயக்கங்கள் நான் முன்னாடியே சொன்னோம் இல்லையா பல்வேறு இயக்கங்கள் வந்து இந்த சுதந்திர போராட்டத்துக்காக பாடுபட்டு இருக்கு அந்த இயக்கங்களை நம்ம தொகுத்து படிக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வகுப்புவாதம் மற்றும் தேச பிரிவினை இதெல்லாம் வந்து குரூப் ஒன் மற்றும் குரூப் டூவுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சிலபஸ் அடுத்தது குரூப் ஃபோருக்கு வருவோம் அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதே தேசிய மறுமலர்ச்சி தேச தலைவர்களின் எழுச்சி காந்தி நேரு தாகூர் அவர்களோட பல்வேறு போராட்ட முறைகள் சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு ராஜாஜி வஉசி பெரியார் பாரதியார் மற்றும் பலர் இதில் எந்த ஒரு மாற்றம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல உங்களுக்கு வேணால் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்திருக்கலாம் அதிகமாக வகுப்புவாதம் மற்றும் தேச பிரிவினையெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே இதுலேயே அதெல்லாம் இல்லையான்னு நீங்கள் அங்கே கொடுத்தாலும் கொடுக்கப்படாவிட்டாலும் எல்லாத்தையும் நம்ம படித்து ஆகணும் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு வாரத்துக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட நிறைய பகுதிகள் அடங்கிடும் இல்லையா இப்போ தேசிய மறுமலர்ச்சினால் நிறைய விஷயங்களாம் நம்ம தொகுத்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது தேச தலைவர்களின் எழுச்சின்னு ஒரே வாரத்தில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சுதந்திர போராட்டத்திற்காக எத்தனை தலைவர்கள் வந்து பாடுபட்டாங்களோ அத்தனை தலைவர்களை பற்றி நம்ம படிச்சுருக்கணும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க காந்தி நேரு தாகூர்னு கொடுத்தா அவங்க மூணு பேர்த்தை பற்றி படித்தா போதுமா அப்படி அல்ல சரியா அதனால் எல்லா தலைவர்களை பற்றியும் படித்தே ஆகணும் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ நம்மளுக்கு வேணும் இதை நம்ம எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாறு அந்த நீங்கள் வீடியோ வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் நான் வந்து மூன்றாவது பிரிவில் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஐரோப்பியர் வருகைன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஐரோப்பியர் வந்தாங்க நம்மளை அடிமைப்படுத்துகிறாங்க அதாவது எந்த மாதிரி அடிமைப்படுத்துகிறாங்க அவங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனின்னு சொல்லி அதன் மூலமாக இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்க இல்லையா அது வரைக்கும் நம்ம அந்த வரலாற்றில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிலபஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபஸ்ட்டு பொதுவான இந்திய சுதந்திர போராட்டம் அப்படி நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி காலகட்டம் பிரிக்கலாம் நான் வரலாற்று பகுதி பார்க்கும்போது சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொன்றையும் காலக்கோடு வாரியாக வரிசைப்படுத்தி படிங்க அப்படின்னு பல முறை சொல்லியிருக்கேன் அதே போல தான் இப்போ நம்ம வரிசைப்படுத்துகிறோம் எப்படி வரிசைப்படுத்துகிறோம்
ஆயிரத்தி எழுநூறுகள் அதாவது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆரம்ப கட்ட போராட்டத்திலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரையிலான சுதந்திரம் வாங்குற வரையான போராட்டங்கள் எல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டோம்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை குரூப் ஒன் தேர்வு எழுதலாம் குரூப் டூ தேர்வு எழுதலாம் குரூப் ஃபோர் எழுதலாம் இல்லையா இந்த சுதந்திர போராட்டத்தை பற்றி எந்த தேர்வுகளில் டிஎன்பிசி தவிர ஏனைய மற்ற தேர்வுகளில் எதில் கேட்டாலும் இந்த பகுதியை நம்ம தேர்வு எழுதலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம தெளிவாக படிச்சுடுவோம் சரிங்களா இப்போ வரலாற்றில் இருக்கக்கூடிய சில சில பகுதிகளை நம்ம இதை எடுத்து நம்ம படிக்க வேண்டியது வரும் அங்கே நம்ம மொத்தமாக படிப்போம் இங்கே அதை கொஞ்சம் தெளிவாக விரிவாக படிப்போம் சரி இப்போ எப்படி படிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க முதல்ல ரெண்டாக பிரிச்சுக்குங்க மூணாக பிரிச்சுக்குங்க முதல்ல நம்ம வரலாற்றில் அப்படி தான் மூணாக பிரித்து படித்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்திய சுதந்திர போராட்டம் அதாவது இந்திய தேசிய இயக்கம் அப்படிங்கிற பாடத்தை மூணாக பிரிச்சுக்குங்க எப்படி பிரிக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி ஆட்சி காலம் என்னது கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி காலம் அது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா என்னது பிரிட்டிஷ் நேரடி ஆட்சி காலம் அதாவது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு விக்டோரியா மகாராணி ஆட்சி நிக்கல் இந்தியா வந்துச்சு இல்லையா அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த ஒரு பகுதி பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் ஃபஸ்ட்டு கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி காலம் இரண்டாவது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய காந்திய காலம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்குமான ஒரு காலகட்டம் தான் அந்த காந்திய காலம் இப்படி மூணாக பிரிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எல்லா விஷயங்களும் தெளிவாக வரும் சரி முதல் பகுதியில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறதில்ல என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தமிழகத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூறுகள் நடந்த புலித்தேவன் உள்ளிட்ட தலைவர்களை பற்றியும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு வேலூரில் நடந்த மிகப்பெரிய புரட்சியை பற்றியெல்லாம் நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம் அதுபோல் ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்ட இந்திய சுதந்திர போராட்ட முறைகளை அனைத்தும் நம்ம முழுக்க முழுக்க இதில் படிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி காலத்தில் அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாம் கவர்னர் ஜென்ரலாக ஜென்ரல் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் இருந்தாங்க யாராக இருந்தால் முக்கியமான ஆட்கள் ஞாபகம் இருக்கா ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வாரன் ஹேஸ்டிங் இருந்தார் ஹேரன் மாலிஸ் பிரபு இருந்தார் மின்டோ பிரபு வில்லியம் பெண்டிங் பிரபு டல்கோ விசி காணிங் பிரபுலாம் இருந்தாங்க இல்லையா இவங்களை பற்றி இவங்க ஆட்சி காலம் அவங்க என்னென்ன திட்டங்களை இங்கே செயலாற்றினாங்க அதுக்கு நம்ம ஒத்துக்கிட்டோமா ஒத்து ஒத்துக்கலையா இவங்களால் நம்ம ஏற்பட்ட துன்பங்கள் என்ன பாதிப்புகள் என்ன என்னென்ன போர்கள் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் புரியப்பட்டது அப்படிங்கிற விவரங்கள் எல்லாம் நம்ம இந்த பகுதியில் தெளிவாக படிக்க போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பிரிவு என்னது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் நேரடியாக என்ன பண்ணாங்க ஒரு பிரகடனப்படுத்தி ஒரு மாநாட்டை கூட்டி இனிமேல் கம்பெனி ஆட்சி இங்கே இல்லை இனிமேல் வந்து இந்தியாவுக்கு நான் தான் மகாராணி அப்படின்னு சொல்லி விக்டோரியா மகாராணி அறிவித்தாங்க இல்லையா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதுக்கு என்ன காரணம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற மிகப்பெரிய புரட்சி சிப்பாய் புரட்சி அந்த சிப்பாய் புரட்சிக்கு அப்புறம் கம்பெனி ஆட்சி காலம் முடிவுற்று என்னாச்சு பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலம் வந்துச்சு இல்லையா அதுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டுலேருந்து நம்ம படிக்கிறது தான் இரண்டாவது பகுதி அதில் என்ன படிக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கவர்னர் ஜென்ரல் இருந்தாங்க இல்லையா அந்த பதவிகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு வைஸ் ராய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பதவிகள் உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதன்படி கானிங் பிரபு லிட்டன் பிரபு ரிப்பன் பிரபுலாம் படிச்சிருக்கு இல்லையா இவங்கெல்லாம் வந்து வைஸ் ராய்கள் அதாவது பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு இந்திய தொடர்பு கொடுக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இவங்களை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி அவங்க காலகட்டத்தில் என்னென்ன இன்னல்களை இந்திய சமுதாயம் அப்போ என்னென்ன இன்னல்களை இந்திய சமுதாயத்துக்கு அவங்க கொடுத்தாங்க நம்ம அதுக்கு என்ன பதிலடி கொடுத்தோம் என்ன போர்கள் நடந்துச்சு என்ன திட்டங்கள் வந்து அவங்க ச செயல்படுத்தினாங்க திட்டங்கள் வந்து நம்மளுக்கு பயன்படுத்தா அப்படிங்கிற எல்லா விவரங்களையும் இந்த பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் மூணாவது பகுதியை பிரிச்சிருக்கு இல்லையா என்ன பிரிச்சிருக்கோம் காந்திய காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்திய திருநாடு சுதந்திரம் அடைந்த வரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் தான் அது அதாவது சாம்பலாம் அரப் அரப்போலேருந்து நம்ம அதை நம்ம ஆரம்பிப்போம் இடையில் என்னென்ன வரும் ஒத்துழையாம இயக்கம் காந்தியடிகள் அவர்களது தண்டி யாத்திரை காந்திக்கும் அம்பேத்கருக்கும் இடையேனா ஒரு ஒப்பந்தம் என்னது பூனா ஒப்பந்தம் காந்தியடிகளோட வெள்ளையனை வெளியேறு போராட்டம் இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம இதில் தெளிவாக படிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்தியாவுக்கு வந்து வந்த கிறிப்ஸ் தூதுக்குழு இல்லையா அரசியல் அமைப்பு சட்டாயை இயற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்டு அந்த கருத்து கேட்பத
விவரங்களை இதில் நம்ம தொகுத்து பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி காலக்கோடு வரிசையின் படி முதல்ல எந்த கவர்னர் ஆண்டாங்க அடுத்தது எந்த கவர்னர் இருந்தாங்க எந்த எந்த வைஸ்ராய் ஆண்டார் அதுக்கப்புறம் எந்த வைஸ்ராய் ஆண்டார் அவங்க என்ன திட்டம் திட்டினாங்க இந்த திட் இந்த திட்டம் நல்ல திட்டமாக இருந்துச்சு எந்த திட்டம் வந்து மக்களுக்கு பயனளிக்கல அப்படிங்கிற விவரங்கள் பார்க்க போகிறோம் அதே காலகட்டத்தில் எந்த தலைவர் என்ன போராட்டம் நடத்தினார் உதாரணத்துக்கு காணிபிரபு காலகட்டத்தில் இங்கே இருந்த தலைவர்கள் யார் ரிப்பன் பிரபு காலகட்டத்தில் இங்கே இருந்த தலைவர்கள் யார் இதெல்லாம் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு நிகழ்வை கொடுத்து இந்த திட்டம் இங்கே செயலாற்றும் போது வைஸ்ராயாக இருந்தவர் யாருன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் இல்லையா இல்லை இந்த திட்டத்தை எந்த வயசாக நிறைவேற்றாங்கன்னு கேட்கலாம் எப்படி வேணால் கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் அதனால் வந்து நம்ம வரிசையாக நம்ம படித்தோம்னா நம்மளுக்கு தெளிவாக புரிய வரும் இதுவும் ஒரு வரலாறு தான் சுதந்திரம் போட்ட வரலாறு இந்த நம்ம நாட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆர்வம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பாடத்தை நீங்கள் எளிமையாக படிச்சிடலாம் அது எந்த மாதிரி நம்ம எவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் எப்படி பாடுபட்டாங்க பல்வேறு திரைப்படங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த காட்சிகளை இந்த மாதிரி தான் சுதந்திரம் அடைந்தது நாடு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து இப்படி அடிமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யா வரலாற்றில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தேடலும் ஒரு ஆர்வமும் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம உள்ளே போய் நல்லா படித்து பார்க்கலாம் நல்லா நம்மளுக்கு புரியும் என்ன நடந்துச்சு நடந்தது என்னன்னு நம்ம நம்மளுக்கே தெரிய வரும் அதை வச்சு நம்ம தேர்வை எளிமையாக எந்த பகுதியில் எங்கே கேட்டாலும் நம்ம விடையளிக்கலாம் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறது குரூப் ஒனுக்கு படிக்கிறேன் குரூப் டூக்கு படிக்கிறேன் குரூப் ஒர்க் படிக்கிறேங்கிற அந்த பாகுபாடு வேண்டாம் எல்லா வீடியோலையும் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது ஒரே விஷயந்தான் பொதுவாக படிங்க இந்திய சுதந்திர போட்ட போராட்டத்தை பொதுவாக படிங்க எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயம் படித்தா நம்ம அந்த விஷயத்த பத்து பேருக்கு சொல்லணும் இல்லையா அந்தளவுக்கு படிக்கலாம் அந்தளவுக்கு படித்தா நம்ம ஒரே எக்ஸாம்பிளாக பாஸ் பண்ணி போயிடலாம் நம்ம பாஸ் பண்ண பிறகு நம்ம நாலு பேர்த்துக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் எப்பயுமே படிக்கிறது வந்து அந்த அந்த டேட்டில் வந்து நான் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணால் போதுங்கிற அளவுக்குலாம் படிக்கக்கூடாது படித்தோம்னா நம்ம மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிடணும் எப்படி ஐந்தாம் வகுப்பு ஆறாம் வகுப்பில் நம்ம கூட ப ப படித்த நண்பர்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்காங்க இல்லையா அதே போல் அந்த காலகட்டத்தில் படித்த பாடங்களும் ஞாபகம் இருக்குது இல்லையா அதே போல் தான் ஆனால் பாருங்கள் அதற்கு பிறகு நடந்த விஷயங்கள் சில படித்ததெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்க மாட்டேங்குது அப்போ பிடிச்சி எந்த விஷயத்த நம்ம படிக்கிறோமோ அது ஆழமாக பதிஞ்சு நிற்கும் அதே போல் இந்த விஷயங்களை பிடிச்சி படிங்க என்னடா இது பாஸ் பண்ணால் தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கு வேலை கிடைக்குமா அரசு பணிக்காக இதை படிக்கணுமே அப்படின்னு நினச்சி தயவுசெய்து படிக்க வேண்டாம் இந்த விஷயங்களை ஆர்வமாக படிங்க உங்களோட ஆர்வம் வந்து இந்த பாடத்தை படிக்கிறதுக்கு உத்வேகத்தை கொடுக்கும் அதே உத்வேகம் என்னாகும் இந்த தேர்வை நீங்கள் எளிதாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழியை நல்ல வழியை கொடுக்கும் சரியா இப்போ நம்ம இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தோட எப்படி நம்ம பாடத்தை படிக்க போகிறோங்கிற விவரங்களை பார்த்துட்டோம் அடுத்தடுத்த பதிவு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னா ஒன் பை ஒன்னா நம்ம மிக தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் எந்த ஒரு கேள்வியும் முக்கியமான கேள்விகள் எது எதெது தெருவில் கேட்கப்பட கேள்விகள்னு சொல்லி நான் வந்து அடையாளம் காட்டிக்கிட்டே வருவேன் அது எல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு குழப்பம் இருக்காது மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்திய சுதந்திர போராட்டம் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த ஒரு போராட்டம் இதில் அப்டேட் ஆகிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் ஒரே ஒரு தடவை இதை படிச்சிங்கன்னா ஊக்கம் மூடி வச்சுட்டு நம்ம இன்டர்நெட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நிம்மதியாக படுத்தவங்களாம் ஏன்னா அதை படிச்சுட்டுமே இருக்கிறது எவ்வளோ தானே வேறு என்ன படிக்க போகிறோம் தேவைப்பட்டால் ரிவிஷன் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் சரியா இது தான் இந்திய வரலாறுக்கும் பொருந்தும் அதே தான் இந்திய சுதந்திர போராட்ட வரலாறுக்கும் பொருந்தும் ஒரு தடவை படித்தா போதும் நீங்கள் எத்தனை எக்ஸாம் வேணால் எழுதலாம் ஆனால் அத்தனை எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு அவகாசம் கொடுக்காதீங்க எழுதுகிற மொத எக்ஸாம்லேயே அடிங்க கிளியர் பண்ணிடுங்க அதே போல் இதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம் எழுதுனேன் என்னால் முடியல இந்த இடத்துல நான் தோல்வி விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எங்கே எப்படி அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க அதை விட்டுட்டு நான் சொல்கிற மெத்தடை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என் கூட பயணிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் எழுதுகிற முதல் தேர்வுலேயே தேர்வாயிடலாம் இல்லை அப்படின்னா ஏற்கனவே செய்த தவறுகளை திருத்தி வரப்போகிற தேர்வில் புதுசாக போய் ஒரு எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி அரசு அலுவலராக நின்று காட்டலாம் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உங்களை நண்பர்கள் படிக்க யார் யார் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறாங்களோ அந்த நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த